，每两年一届的中国电视金鹰奖都会引来无数关注。虽说金鹰奖不是同类奖项中含金量最高的，但论话题度和讨论度绝对名列前茅。尤其是每一届的金鹰女神的评选，堪称粉圈狂欢，受到各方网友的关注，金鹰女神几乎成了评判娱乐圈女星业绩的风向标。随着2022年金鹰女神的入围女星名单公布。着实让大家大吃一惊，以某几位女星的实力也能成为候选人，不禁让大家怀疑，金鹰奖的含金量都这么低了吗？成为候选人这几位凭啥？一 Angelababy， 从历年的金鹰女神来看，基本都是各方认证的收视保证，不光要有颜值、有人气，关键还得有大热剧的加持。如果单看前两项的话 ，Angelababy 绝对有资格角逐一下22年的金鹰女神，毕竟 Angelababy 的颜值一向是她的杀手锏。否则也不会有资格连续十年登上时尚芭莎的封面，成为同期小花中登峰次数最多的人。再说人气和流量嘛，虽说现在的 Angelababy 资源降级，只能和小鲜肉在演偶像剧，但所谓瘦死的骆驼比马大，人气这块他自然也不用担心。除去这两项，说到他的演技，那在圈里可是出了名的尴尬。从最初的瞪眼演技到后来的绿不抠图 ，Angelababy 的演技可不值他自己口中的，我就值八千万片酬的说法。尽管之前他在摩天大楼中的哭戏为自己挽回了一些名声，可好像也没啥用。再瞧瞧他提名的三部代表作，无论是口碑还是收视，只有最差，没有更差。如此看来 ，Angelababy 只占了一个女神，跟金鹰没半毛钱关系。Angelababy 这样还能成为金鹰女神的候选人，是该说金鹰奖含金量太低了，还是这个奖项的包容性变大了呢？二吴谨言，当大家看到吴谨言能入围金鹰女神的评选。费解程度不亚于看到 Angelababy 出现在名单中，吴谨言算是出手极为大女主。2018年的《延禧攻略》让她一炮而红，随后她又出演了《浩兰传》等剧，受到于正力捧。在传家中，吴谨言更是女二的身份，女主的戏份，这偏爱也是没谁了。可惜啊，吴谨言的演技可有点对不起于正的良苦用心了。除了《延禧攻略》外，她在其他影视剧中的表现，可以用辣眼睛来形容了，尤其是在《你是我的答案》中。吴谨言算是开启了惊悚夸张演技的新派别，更夸张的是，这部神剧还成了他的提名作品。就算不提演技，单单是之前吴谨言惹怒六公主，被官博点名批评这件事，他能入围金鹰女神的评选，就够匪夷所思的了。作品数量本就不多，质量又没有保证，国民度和影响力也不行，实在想不通，吴谨言是凭什么成为金鹰女神候选人的？不过想到迪丽热巴都能打败樱桃妍妮拿下金鹰奖的事后桂冠。Angelababy 和吴谨言只是入围候选人，也就没啥好奇怪的了。演技有硬伤，赢面可忽略三。关晓彤，作为被观众看着长大的国民闺女，关晓彤在国民度方面，大概能在十位候选人中排进前三。电视剧《二十不惑》以及已经官宣的《二十不惑二》，也为她赚足了流量。此前她在《王牌对王牌》中也积累了不少好感。其实关晓彤使使劲儿还是能冲一冲金鹰女神的，但要说到演技，关晓彤的演技最多算是中规中矩。超常发挥能达到及格水平，比如他在电影《影》中的表现，大体还看得过去。可他大部分时间都处于发挥失常的情况，演技惨不忍睹。《凤求凰》中的缝纫机造型以及夸张演技，让网友直呼关晓彤就不能演点正常的剧吗？作为演员，他最出圈的居然是洗脑神曲《你 XX》。单论关晓彤如今在演艺圈的位置，口碑和演技都有点配不上金鹰奖。如今的他又似乎遭遇水逆，自己的奶茶品牌暴雷，还惹上了官司。路人缘严重受损，身上背着这么多的非议，还能入选精英女神的评选，只能说评委会还是蛮关照童星出身的她的。四古力娜扎，很多人喜欢将古力娜扎和迪丽热巴做比较，不过从作品和人气来看，娜扎还是稍逊一筹。身为演员，娜扎的演技和表现和黄晓明有一拼，大体就是表现起伏不定，刚刚收获一波好评，立刻就奖励自己一部烂片。此前他的风起霓裳在芒果台播出时，娜扎的美貌获得一致好评。可惜再好看的脸也拯救不了尴尬的演技，摇头晃脑、挤眉弄眼的傻白甜演技，让娜扎惨遭网友的疯狂吐槽。尽管现在的娜扎不愁资源，发展稳定，单说颜值，当选精英女神也是绰绰有余。但精英女神毕竟是电视剧领域奖项的代表，论演技她恐怕不够格。戏红人不红，胜算概率小五，江疏影。江疏影属于典型的戏红人不红，其实她的资源一直不差，可就是始终没能大红大紫。江疏影似乎自身带点千年老二的性质，三十而已中她没敌过童谣。《清平乐》虽说制作精良，可惜有关江疏影的讨论度还没闺女任敏德多，和男主王凯也毫无 CP 感。
。而且近两年的江疏影还陷入了演啥都一个样的演技质疑中，她的角色永远都是一副直发红唇、高冷御姐模样，角色脸谱化严重，演技也是马马虎虎。加上大家实在是看不出江疏影想要转型的决心，自然而然看腻了她一成不变的演技。只能说江疏影此次入围大概率会是陪跑，空有当选的能力，可惜没有竞争的态度。六李一桐，说到戏红人不红，李一桐可比江疏影更有发言权了，人美有资源。可体寒的李一桐就是怎么捧都不红。要说到他的作品，早期的《半妖倾城》和《魅者无疆》，热度都不低。后来李一桐又与罗晋合作了《鹤立华亭》，和李现出演了《剑王朝》，而他和金晨合作的双女主电视剧《了不起的女孩》，反响也不错。虽说有多部大热剧在手，可惜红人不红的现状，让李一桐的人气和国民度在十位候选人中都处于吊车尾的位置。这次他能入围精英女神的评选，大多数的人都将他看作是充人数的存在。精英女神究竟花落谁家？有人入选精英女神评选，叫人匪夷所思。自然也有人的入围是实至名归。这几位候选女星不仅都是颜值担当，而且实力也是不分伯仲。七李沁。在九零后小花中，李沁绝对是同龄人中的佼佼者，属于演技派代表。不论是前期的《白鹿原》，还是后来的《楚乔传》《庆余年》，李沁的演技都可圈可点，既演得了萌萌白月光，又演得了黑化反派。人长得漂亮，演技也在线。李沁这么多年来也是一直勤勤恳恳拍戏，不整什么幺蛾子，圈中口碑还是挺好的。只是他为人低调，一派佛系作风，虽有演技加持，但国民度方面还有所欠缺。八赵金麦。赵金麦作为此次十位候选人中唯一的零零后，实力不容小觑。在一众零零后演员中，赵金麦的演技绝对是大佬级别的。从最初在《小别离》中给张子枫做配角，到后来在《少年派》里已经可以和张嘉译、闫妮等实力派对戏，他的进步有目共睹。而在《重生》中，赵金麦与影帝张译飙戏也毫不示弱。昔日邻家妹妹蜕变成暗黑系女孩，表现惊艳。2022年，赵金麦更在电视剧开端中独当一面。凭借高收视、高口碑，他也再一次证明了自己的实力。就算此次赵金麦没能当选精英女神，但零零后小姑娘未来获胜的可能性也是很大的。九谭松韵，在目前的十位候选人中，谭松韵的胜出呼声仅次于杨紫。娃娃脸的谭松韵此前用以家人之名成功，挽救了芒果台持续低迷的收视率，不可谓是芒果台的功臣。凭借一副极具亲和力的长相和自然的演技。谭松韵从最好的我们时期开始，她的路人缘和观众缘在九零后小花中，就一直是好评不断。虽说外界一直有声音称谭松韵的获胜概率不高，因为回看往届的精英女神大多是气场强大的女神类型，而谭松韵的可爱风格和精英女神的设定似乎不是很匹配。不过每个奖项的评比总会时不时的冒出一匹黑马带给大家惊喜，所以就目前来看，谭松韵当选精英女神也不无可能。十杨子。要说到本届精英女神的评选中，谁的呼声最高，谁更有资格当选，杨子当之无愧。手握热剧，演技在线，流量保证，不管是从单一条件来看，还是综合评定，杨子都是最符合精英女神条件的人。尤其是她的三部作品，热度、口碑、收视，哪项数据不是杠杠的？从童星到顶流，杨子在圈里的影视表现和个人口碑有目共睹。四年前，杨子惜败迪丽热巴，让很多人为她鸣不平。一直陪跑，一直被溜的杨子都快成女版小李子了。实际上，精英女神不仅是一场实力的比拼，还是人气的角逐。杨子作为九零后小花中的头部存在，经过几年来的沉淀，她早有资格站在精英女神的舞台上了。无论是对四年前惜败的可惜，还是对她如今的肯定，范姐都私心力挺杨子当选。在每届精英节上，当精英女神身着一袭金色战袍站在舞台中央时，都会成为典礼现场最抢镜夺目的存在。精英女神不单单是精英节的象征，更是对胜出者的演绎成绩的一种肯定。从今年的候选人名单来看，各位女星之间的竞争相当激烈，最后的赢家到底是众望所归还是黑马出现？大家不妨抱着好奇心，拭目以待。